मानुष के जे रखम धर्मियों रीति नीति शेखान तैयार हो ठीक एक ही भाव उद्योता सम्मेलन करुव समाज करा मन कर पागल भाग्य चाका घूरती समाज परिवर्तन हम प्रथम कथा रखी उद्योता हवा सहज बेपार ना कठिन बेपार छोटे बड़े अर्थात एकदम रास्तार मानुष से जगह एक उदाहरण आप दी तिर बसर व्यवसार गत बारे बगुड़ा चार बगुड़ा सह चार जिले श्रेष्ठ करदाता छ एक कोटी आठषट्टी लक्ष टाइम सरकार के कर दिए बैंक डिफल्टर बक्तृता दे टापा नहीं बक्तव्य शुने भेतरे की इम्प्रेशन हो महफिल चलो तफसिल चलो ए रकम एंटारप्रिनरशिपे हलरूम बुकिंग बक्तव्य चलती थकबी गलो थामे ना अपनी इच्छा गलो थामाते फैशन है आसले व्यवसा वाणिज्य जो सफलता ये सफलतार पीछे राष्ट्र एक भूमिका थे राष्ट्र जो आपकी से सूझ ना दे आपनी क्योंकि एका वही जन दस जन मिले एगोते पर सूझ ही नहीं जरा आशी दशक जरा संगे संगे देखेंगम टैक्स कस्टम पुलिस हैरानी एलकार मानुषे डिस्टार्ब अपने विभिन्न कारण व्यवसा सर जा समाज स्तरे मानस भलो थे तब तो अपने भलो थे मध्य त्रिशा चल्लिस तीन मास मध्य झमेल मामला झमेल फलाबे ना राजनैतिक झमेल फलाबे ना हम अपना बसा डाक दिए समाज ज्वलत उदाहरण रानिंग प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्री संख्या गत बारे छत्तीस हजार तीन सौर बाकी जरा टीचर अनेक स्कूले गे गार्डन लेखा पढ़ा कर प्राथमिक विद्यालय 
আমি অনেক ম্যামকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপা আপনি আপনার বাচ্চাকে কিন্ডার গার্ডেন দিয়ে দিচ্ছেন আর আমার এই সাধারণ কৃষক বা দিনমজুরের বাচ্চাকে আপনি পড়াচ্ছেন যে তার মানে আপনার আপনার স্কুলের উপর আস্থা নাই যার কারণে আপনি আপনার বাচ্চাকে কিন্ডার গার্ডেনে দিচ্ছেন লজ্জা পায় লজ্জা পায় লাভ আমার তো যে ক্ষতি সেটা হয়ে গেছে যে ক্ষতির দ্বার প্রান্তে আমরা পৌঁছে গেছি সেটা তো আর রিটার্ন হচ্ছে না কিন্ডার গার্ডেনে আপনি এই জন্যই দিচ্ছেন যে আপনার ভাইয়ের ছেলে কিন্ডার গার্ডেনে পড়ে আপনাকেও পড়াতে হবে আপনার খালার ছেলে কিন্ডার গার্ডেন স্কুলে পড়ে আপনি আপনিও সেখানে দিচ্ছেন পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে আপনি বলেন তো সরকার যদি একটা বই নির্ধারণ করে দেয় পাঁচটা বা চারটা বই নির্ধারণ করে দিছে যা আপনি এর মধ্যে আপনি পড়বেন কিন্ডার গার্ডেনে যখনই ভর্তি হচ্ছেন আপনাকে আরো আটটা বই ওই বাচ্চার ঘাড়ের উপর চাপা দেওয়া লাগতেছে যখন আটটা বই চাপা দিচ্ছে তখন আপনার চার হাজার টাকা লাগতেছে আবার পৃথিবীর কোনো দেশে কেন আমার দেশেও ছিল না আপনি ওয়ান থেকে তুই উঠবেন টু থেকে থ্রি যাবেন প্রতিটা স্তরে আপনি সেশন ফি দিচ্ছেন এটা পৃথিবীর কোথায় পারে না পারে কোন রাষ্ট্রে আছে এবং আমরা যে দেশে বাস করতেছি সে জায়গার যে শিক্ষা নীতিটা সে নীতির মধ্যেও নাই তারপরেও চালাচ্ছে চালাচ্ছে কারা সমাজের যারা একদম মানে আমি যে যে কনভেনশন সেন্টারে বক্তব্য দিচ্ছি এই কনভেনশন সেন্টারের যিনি মালিক ইনিও বলতে এই ব্যবসা চালাচ্ছে ইনিও বলতে এই ব্যবসা চালাচ্ছে লাস্টে কোনো জায়গায় খোঁজ না পায়া ইনিও শিক্ষার মধ্যে ঢুকছে যে এর মধ্যে এখন টপ ব্যবসা মানুষকে বোকা বানায় মানুষকে প্রবণ দেখা ইনকাম করা এখন আপনাদেরকে আর একটা কথা বলি এই যে আমাদের সন্তান আমার এক সন্তান ব্রাক ইউনিভার্সিটি থেকে বিবিএ করছে ও এসে আমাকে বলে যে আব্বু তোমার ব্যবসা তো আমি কিছু বুঝি না আমি বললাম তুমি যে লেখাপড়া করে কি শিখলে এটাও তো আমি বুঝতেছি না ব্যাপারটা প্রবলেম কিন্তু একই সমান সমান ফিফটি ফিফটি ও আমাকে বলতেছে আব্বু তোমার ব্যবসার তো আমি কিছু বুঝতেছি না আমি বলি মা তোমার লেখাপড়া তো আমি কিছু বুঝতেছি না আসলে দেখেন এই গত ফাইভ ইয়ার্স বা টেন ইয়ার্সের মধ্যে এই বিবিএ এম বিএ করা ছেলেরা বাবা মা না খেয়ে না দিয়ে ঋণ করে এই বাচ্চাদের লেখাপড়া করাছে এখন যে বাচ্চারা বিবিএ এম বিএ করছে সেই বাচ্চারা আর চাকরি পাচ্ছে না তারা এখন কি করতেছে মেডিসিন কোম্পানি রিপ্রেজেন্টেটিভ হওয়ার জন্য পাগলের মতো ছুটতেছে মানে এটা এটা বাদ দাও এই লাইনে লেখাপড়া করো ওই লাইনে যখন চাকরি নাই তখন এই লাইনে যাও এখন সমস্ত লাইন শেষ এখন আমরা চাচ্ছি কিভাবে ডেভেলপ করা যায় আমি আপনাদের একটি আমার বাস্তব জীবন থেকে আমি আপনাদের যে কথা বলতেছি এই কথা কোনো বইয়ে পাবেন না কোনো জ্ঞান মন্ত্র যাই জানে তার কাছে পাবেন না আমি যেটা বলতেছি পরিষ্কার কথা বলতেছি আমার দেশে আপনারা কোনো বিজনেস করার আগে দশ বার ভাববেন এবং যে বিজনেসই করবেন সেই বিজনেসে কে করতেছে কন্টিনিউ তার কাছে দুই তিন বছর চাকরি করবেন প্র্যাকটিক্যাল আপনি যদি না জানেন আপনি যদি না বোঝেন আমার কাছ থেকে বলে শুনে আপনি কিন্তু ডেভেলপ করতে পারবেন না আপনি ওই যে লাস্টে যে বাবার যে সম্পদ বা বাবার যে ওই যে চাকরি শেষে যে টাকা পাই এসব টাকা জমানো টাকা সমিতির থেকে স্ত্রী নেওয়া টাকা এসব নিয়ে করে কিন্তু আপনি আরো ঝামেলায় পড়বেন আপনি নিশ্চিত ঝামেলার মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন এই জায়গা থেকে আপনারা সাবধান থাকবেন আর পরিশেষে সবাইকে আর একটি কথা বলি আপনার খরচাটা আপনি কমাই দেন না আপনার আপনি লাগে দেখাই তো আপনি কামের জন্য ছুটতেছেন যাদের না লাগে আপনি সেই ব্যবস্থা করেন আমরা কি করি গ্যাস হলে সেগুলো খাচ্ছি কিন্তু আমি বলতেছি গ্যাসটা হয় কেন এটা যদি আমি রোধ করি তাহলে তো আমার সেগুলো লাগবে না আমরা যেটা চাই আমার বাচ্চাদেরকে আপনার যারা বাচ্চা এখন কিন্তু বাবা মার সারা দিন দিন রাতের পরিশ্রম সমস্ত লেখাপড়ার বিষয়ে বাবা মা কিন্তু পাগলের মতো ছুটতিছে একটা বাচ্চা সব নব্বই পাওয়ার পরও মা তাকে পিটতিছে হান্ড্রেড হলো না নাইনটি পাশে যে ছেলে তাকে বলছে তো রেজাল্ট কেন খারাপ বাচ্চাকে নিয়ে মা ছুটতিছে মা ছুটতে ছুটতে যে অবস্থায় গেছে আমি ফর এক্সাম্পল বলতেছি একজন মা তার স্বামীকে সময় দিতে পারতিছে না সকালবেলা মা বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছে আবার আসতেছে আবার কোচিং আবার আসতেছে আবার আটের মাস্টার গানের মাস্টার ওই মা মানে শেষ কিন্তু আমি বলতেছি কি এ ভাব করে আপনারা যারা শিক্ষিত মানুষজন আছেন পরিষ্কার ভাষা আমি বলতে চাই বাংলাদেশে যিনি রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের যিনি রাষ্ট্রপতি উনি কিন্তু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র বাংলাদেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী 
উনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী বাংলাদেশে তিনি পার্লামেন্টের সর্বে সর্বা উনিও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী বাংলাদেশের এমন কোন চেয়ার নাই যে চেয়ারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়া কোন প্রাইভেট স্কুল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি লেখাপড়া করে বাংলাদেশের পিওনের চেয়ার ছাড়া কোন চেয়ার আসপন্ত থেকে দখল করতে পারেনি আপনারা আপনাদের বাচ্চা ভাই ব্রাদার যা আছেন শুধু একটি কাজ আমাকে করে দেন যে যার বাড়ির কাছে যে সরকারি স্কুল আপনার বাচ্চাকে দয়া করে স্কুলে ভর্তি করে দেন কি কারণে আজকাল বাচ্চাদেরকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতেছে কৃষক দিন মজুর এবং ওই এলাকার সর্বোচ্চ যে মূর্খ লোক তার সন্তানের আর যারা একটু বোঝে শিক্ষা নিয়ে ভাবে টিচারকে ধরতে পারবে এদের বাচ্চারা কিন্ডার গার্ডেনে যাওয়াতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অবহেলার কারণ চোখে পড়ে গেছে মাস্টার বেতন পাচ্ছে মাস্টারের ধান দেওয়া হচ্ছে আসি যাই মায়না পায় বাচ্চা মানুষ হলো কি না হলো আমার দেখার দরকার নাই এবং এর যাবে ব্যাখ্যাটা চাইবেন এই চাওয়ার কিন্তু লোকটা নাই কিন্তু সে জানেই না যে কি বলতে হবে টিচারকে হেড টিচারকে কি বলতে হবে সে তো জানে না এই করা আমাদের সমাজ থেকে যেটা মূল শিক্ষা যেটা নিয়ে আমার জাতি গঠন হবে যেটা নিয়ে আমার বাংলা হাসবে আমার বাংলাদেশ বাঁচবে সেই জায়গা কিন্তু আমরা নষ্ট করে ফেলে দিচ্ছি ঠিক আমাদের সময় যেটা হয়েছে এখন আমাদের সন্তানের টাইমে আরো ভয়াবহ জিনিসগুলো চলে আসবে কি কারণে আমরা তো মূল জায়গা আপনি যদি বাড়ির ভিতটা ঠিক না দেন আপনি সাততলা করলে তো ভিত থাকবে না অল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংস হয়ে পড়ে যাবে আমাদের সমাজটা কিন্তু এই জায়গায় চলে গেছে যেটা মূল আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সেখানে মূল কি ছিল শিক্ষা অন্য বস্ত্র বাসস্থান আপনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসায় যে অনিয়ম শুরু হয়েছে এই অনিয়মের ভয়াবহ চিত্র আমি যদি তুলে ধরি তা আপনার পাগল হয়ে যাবে একজন ডাক্তার একজন ডাক্তার একজন ডাক্তার আশিটা রুগী দেখতেছে আপনি আমাকে বলেন তো একজন ডাক্তার যদি আশিটা রুগী দেখে সে ডাক্তারের মাথা কি থাকবে তারপরও আপনি দেখেন সেই ডাক্তার আসছে ঢাকায় থেকে সে রেস্ট নিয়ে গাড়ি রাখায় চেম্বারে ঢুকে যাচ্ছে এভাবে আমাদের মানুষকে এরা শিক্ষিত সমাজ হিংস্র থাবার মতো আমাদের সমাজটাকে কুড়ে কুড়ে খাই ফেলে দিচ্ছে কারো কোনো লজ্জা সরব কিচ্ছু নাই এই শিক্ষিত মানুষগুলা এই শিক্ষিত মানুষগুলা মানে আমি কি বলবো এরা জানোয়ার বললে জানোয়ার লজ্জা পাতে পারে সমাজের সমস্ত অর্থ লুট অর্থ লুট বলেন সমাজ নষ্ট বলেন শিক্ষা নষ্ট বলেন আমাদের যত ডিপার্টমেন্ট আছে সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে নষ্ট করছে শিক্ষিত সমাজ আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন আমি এরকম অনেক ছেলে পেলে দেখছি যারা অফিসার চেয়ার নিয়ে বসে আছে তারা সুন্দরগঞ্জের ছেলে আমি বললাম যে আপনারা তো না খেয়ে স্কুল করছেন কেন হ্যাঁ আমি বললাম আপনি ভাতের মধ্যে বেশি পানি লেখাইছেন কেন হ্যাঁ আমি বললাম আপনার মা না খেয়ে আপনাকে খেলেছে হ্যাঁ তো ভাই ওই দিন কথা ভুলে গেছেন ওই দিনের কথা কি আপনারা ভুলে গেছেন একবারও কি মনে হয় না এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টাকা আপনারা চুরি করে খাচ্ছেন সরকার যে ফ্যাসিলিটি গুলো দিছে সমস্ত জায়গায় সরকার যত ফ্যাসিলিটি দিছে সমস্ত জায়গায় চোর টাকাতে ভর্তি হয়ে গেছে সরকার যদি আমাদের জনগণের জন্য একশো টাকা পাঠায় আলটিমেট জনগণ পায় দশ টাকা আর এই নব্বই টাকা বিভিন্ন অফিস আদালতে শেষ হয়ে যাচ্ছে দুমড়ামি শেষ হয়ে যাচ্ছে এই জায়গা থেকে আমরা যদি না বাড়াই আপনি শিক্ষিত হয়ে কি করবেন কি করবেন আপনি ডাক্তার হয়ে বলেন তো আমাদের যারা মেধা আমাদের যারা মেধা রাষ্ট্র যেখানে আপনি একটা বাচ্চাকে মেডিকেল কলেজে যদি ভর্তি করে দেন আপনার খরচ হবে তিরিশ লক্ষ টাকা আর সরকারি মেডিকেলে ভর্তি করে দেন আপনার খরচ হবে তিন লক্ষ টাকা এই সাতাশ লক্ষ টাকা রাষ্ট্র আপনার বেশি খরচ করলো এই টাকা কার থেকে সরকারের বাবার টাকা এই টাকা আমার দিন মজুরের টাকা আমার কৃষকের টাকা আমার জনগণের টাকা এই টাকা দিয়ে যখন আপনাকে মানুষের মতো মানুষ করলো আপনি চট করে একজনের সাথে বিয়ে দিয়া ছেলেকে অস্ট্রেলিয়া পাঠিয়ে দিলেন বাহ আমার দেশের টাকা নিয়ে তুমি ডাক্তার হলা আমার দেশের টাকা নিয়ে তুমি ইঞ্জিনিয়ার হলা হঠাৎ করে তোমাকে আর এখানে ভালো লাগতেছে না বলতেছি এই দেশে থাকা যাবে না এসব নিরাপত্তার অভাব আরে তোমার বাপ দাদা এখানে থাকা গেল তোমার নিরাপত্তা অভাব হয়ে গেল সে কানাডা চলে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছে আমি এরকম পঞ্চাশটা ছেলের নাম জানি যারা অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডায় ছেড়ে লাগেছে অথচ আমার রাষ্ট্রের টাকা তাদের পেটের মধ্যে আছে এরা মানুষ না এরা মানুষ হিসেবে জানোয়ার আমি এই বিভিন্ন কথার কারণে আপনাদের একটি বলতে চাই অত কিচ্ছু আমি বুঝি না আমি সহজটা বুঝি আপনি আমার থেকে এক টাকা নিলেন আপনি আমার পাশ শিখে দিবেন এরা হচ্ছে ব্যবসার নিয়ম ব্যবসার ধর্ম আপনারা যত কিছুই দেখেন যত কিছুই শোনেন যত কিছুই বোঝেন 
আমি বগুড়া জেলা ট্রাক মালিক সমিতির সভাপতি আট হাজার ট্রাক আমার আন্ডারে চলে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না যে এই ব্যবসাটা কারা করতেছে যারা স্কুল মাস্টার ছিল রিটায়ার হয়ে গেছে হয়ে যায় ওই আপনার হাটের দিনে হাটে হাটে চা খাচ্ছে একজন ড্রাইভার যা তাকে বুদ্ধি দিচ্ছে একটা গাড়ি কিনে বসে থাকলে ষাট হাজার টাকা চোখ বুঝে ক্যাশ পাও তিন দিন বলতে বলতে উনি ট্রাক কিনছে প্রথম মাসে ষাট হাজার দিয়ে দ্বিতীয় মাসে আর গাড়িরই খোঁজ নেই এরকম বহু লোক পথে বসে গেছে এবং আপনি খেল করে দেখবেন এরা আর এক বদমাই লেখতেছে এক লক্ষ টাকা দিয়ে আপনি গাড়ি পাবেন মানে চট করে যাচ্ছে আসলে দিয়েও দিচ্ছে তাই কিন্তু এটা বুঝতেছে না যে এক লক্ষ টাকা দেওয়ার পরে আপনাকে ওই গাড়িটা আড়াই লক্ষ টাকা বডি করতে হবে এক লক্ষ টাকা কাগজে ইনভেস্ট করতে হবে অর্থাৎ আপনি কিন্তু ধীরে ধীরে চোরা বালির মধ্যে পড়ে গেলেন আপনি কিন্তু আস্তে আস্তে ডাবতে থাকতে আর এ কিন্তু আর কাগজ কলমে টাকা ঠিকই পাওয়া দেবে শেষে যায় আপনি গাড়িটা সিজ করে চলে এ হচ্ছে শোষণ করতেছে আমাদেরকে আমাদেরকে আমরা যেটা ইংরেজের কথা শুনছি ইংরেজরা তো অত্যাচারী ছিল আমরা তো তাকে চিনতাম তাদের চামড়া ফর্সা ছিল আমরা বুঝতে পারছি যে ওরা শোষণকারী কিন্তু আজকে যে কালো চেয়ারা আমাদের চেয়ারার সঙ্গে যারা মিল তারা আমাদেরকে শোষণ করতেছে আমরা তাদেরকে চিনতে পারতেছি প্রবলেমটা চেঞ্জ না আমরা এখনকার ইংরেজদেরকে চিনতে পারছি না এই কারণে ওরা আমার একই সঙ্গে আমার মায়ের গর্বে থেকে আমরা দুজন বাড়াইছি একজন ইংরেজ হয়ে গেছে একজন বাঙালি হয়ে গেছে শত্রু না চিনা পাড়াটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার শত্রু চিনলে হয় কি আপনি সাবধানে চলাফেরা করতে পারবে যে আমার শত্রু ওর সঙ্গে রাতে বাইরে দাঁড়াবে না কিন্তু এখন আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে আমি শত্রুকে চিনতে পারতেছি না সে আমার সঙ্গে খাচ্ছে আমার সঙ্গে পড়তেছে কিন্তু সে যে আমার শত্রু আমার তাকে আইডেন্টিফাই করতে প্রবলেম হচ্ছে কারণ সমাজ শত্রু তো আমার কাছে কাছে ঘুরতেছে আমার সমাজে ঘুরতেছে আপনি দেখেন করোনা ভাইরাস নিয়ে সারা পৃথিবীতে পাগল হয়ে গেছে করোনা ভাইরাসে সারা পৃথিবী পাগল হয়ে গেছে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারতেছি না আটশো কোটি মানুষ আমাদের সারা পৃথিবীতে মাত্র চায়নার হিসেবে বত্রিশশো আমি আরো তিন হাজার ধরে নিলাম আরো দুই হাজার ধরে নিলাম এখনো চার হাজারের উপর যায়নি আমি ধরে নিলাম আট হাজার আট হাজার লোক যদি মারা যায় তাহলে এই ভাইরাসে মারা যায় ওয়ান পার্সেন্ট মানুষ ওয়ান পার্সেন্ট গতকাল দুর্ঘটনায় আমাদের এখানে মারা গেছে ২৯ জন গতকাল আমরা করোনা ভাইরাস দিয়ে মারছি ২৯ জনে আপনি যে করোনা ভাইরাস আপনি ভিতরে ঢুকে গেছে সেটাকে আপনি বের করতে পারতেছেন নারাটা আসবে তার প্রোটেকশন নিয়ে আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন আরে আসুক না করোনা করোনা আসুক আরো মহামারে আসুক আমরা বাঙালি জাতি ওটাকে ফেস করে আমরা থাকতে পারবো এবং অনেক করোনা ভাইরাস নিয়ে আমরা ঘুরতেছি করোনা ভাইরাসের বেশি ভাইরাস নিয়ে আমরা ঘুরতেছি সারা পৃথিবী পাগল হয়ে গেছে আমার মিডিল ইস্টে আমার মিডিল ইস্টে মুসলিম কান্ট্রি আড়াইশো থেকে তিনশো লক্ষ প্রতিদিন গুলি করা মারা হয় এটা নিয়ে তো কেউ কথা বলে না কেউ তো কথা বলে না এটা নিয়ে কোনো সারা পৃথিবী তো সারা পৃথিবী তো কথা বলতেছে না সারা পৃথিবী কখনো বলতেছে যে সিরিয়া একটা বাচ্চাকে মারা পুতুলের মধ্যে ভাষা দেওয়া হয়েছে কেউ বলছে আমাদের আমরা মরলেই কি আমরা বাঁচলেই কি আমরা কুকুর বা ছাগল টাগল এইরকম একটা কিছু ওদের কাছে ওদের কাছে তো আমরা মানুষ না ওরা তো আমাদেরকে মানুষ হিসেবে মনে করে না এবং আমরা সেটা করতে দিই না আমরা সেটা করতে দিই না আমাদের কি দরকার ভাই আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে বলেন তো আপনার আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করি আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে যারা আমাদের দেশে এই ভারতবর্ষে চাকরি ব্যবসা করার জন্য এসে ভিক্ষা চাইছে যে রাজা সিরাজ দৌলাকে বলছে টিপু সুলতানকে বলছে আমি আপনার এখানে থেকে কাপড়টা বেচতে চাই আজকে আড়াইশো বছরের ব্যবধানে এমন কি ঘটে গেল যে আমাদের সোনার ছেলেরা ওই দেশে যাচ্ছে দলে দলে কি কারণ কি হয়েছে আমাদের কোনো এলাকায় কি ধসে পড়ছে না কোনো টর্নেডো হয়েছে না জলোচ্ছ্বাস হয়েছে শুধু আমাদের যেটা হয়েছে আমাদের মগজের মধ্যে শয়তানি মগজ ঢুকে আমাদেরকে নষ্ট করে ফেলে গেছে আমাদের কিচ্ছু হয়নি আমরা জমিদার পৃথিবীর জমিদার ছিলাম আমরা ভারতবর্ষের মানুষ এমন ছিলাম যে আমাদের কাছে ওরা সাহায্য চাইছে সহযোগিতা চাইছে এবং সারা পৃথিবীর জিডিপির আমরা বারো পার্সেন্ট দিতাম আমরা সে বাংলার মানুষ আমরা আজকে কেমন যেন হয়ে গেছি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না আমি কি খাচ্ছি কাউকে দেখতেছি না আমার বোন কি করতেছে ভাই কি করতেছে পাড়া প্রতিবেশী কি করতেছে আমরা শুধু একটা গ্যাঞ্জাম বাজলি আমরা দরজা লাগাতে শুয়ে পড়তেছি যে না ওটা আমরা যাবো না আরে ভাই এই কথা বলতে বলতে যেদিন আপনার ঘরের উপরে ঝামেলাটা আসবে তখন কি হবে কি হবে এই যে বিষয়গুলা আমাদের আর একটা সমস্যা হচ্ছে কি আমরা সব জানি তবু আপনারা ইন্টারপ্রেন হিসেবে চলে যাচ্ছে আমি যা যা বললাম কোনটা আপনি জানেন না বলেন তো কিন্তু আপনাদেরকে মনে করে দিতে হয় রিফাইন করতে হয় 
আপনারা প্রতিদিন একটি করে কাজ করবেন আমার একটা অনুরোধ প্রত্যেকটা দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটা করে ভালো কাজ করবেন একটা সেই কাজটা কি কোন মানুষ অসহায় আছে আপনি একটা কলা খাওয়ালেন একটা রুটি খাওয়ালেন আপনি সারাদিনে কিচ্ছু খুঁজে পালেন না নো প্রবলেম আপনাদের শাশুড়ি আছে শ্বশুর আছে মা আছে বাবা আছে একটু নারকেল তেল নিয়ে দেন একটু পানি দিয়ে মায়ের মাথায় দিয়ে দেন না দেখেন মা আপনার যে দোয়া করবে ওই দোয়া পৃথিবীতে আপনি পাবেন ওই দোয়া আপনি পৃথিবীর কোথাও পাবেন না বাবা শুয়ে আছে বাবার গাটা একটু লড়েন না আমরা তো বাবা মার সাথে হাই করি না মা পরে ব্যাটার মেয়ের কাছে খোঁজ নিচ্ছে অমুকের বাপ কি আসছিল কারণ ছোলের বউ ছাড়া মায়ের সাথে কত কর সময়ই নাই তো বরকরটা আপনার হবে বই থাকে মা এটাকে আপনারা পাবেন আপনাদের যাদের আছে তারা এটা বুঝতে পারতেছে না আমাদের নাই আমরা বুঝি মা মা যদি আপনি একটা মন থেকে দোয়া দেয় আপনার কোন এন্টারপ্রিনিয়রশিপ ডিসিশন লাগবে না আপনার আপনি একা একাই আপনি যেখানে ধান ফলাবেন ওখানে যদি মায়ের বরকত থাকে আপনি চল্লিশ মন ধান পাবেন পঁয়ত্রিশ মন ধান পাবেন আর যেখানে বরকত নাই সেখানে আপনি পাবেন পনেরো মন আপনি দেখেন কুকুরে কুকুর কিন্তু সাতটা ছয়টা করে বাচ্চা দেয় কুকুর কিন্তু জব হয় না কুকুর কি কেউ মারে না কিন্তু আমাদের গরু ও বছরে একটা বাচ্চা দেয় এবং প্রতিদিন কিন্তু কষায় গরু জব করতেছে আমরা খাচ্ছি কিন্তু আপনি মাঠের মধ্যে দেখবেন পঞ্চাশটা গরু দেখা গেলে একটা কুকুর দেখা যায় কারণ কি যার জন্ম হার বেশি যার মৃত্যু নাই তাকে এত কম দেখা যায় কেন এটা আমরা পরে অ্যানালাইসিস করে দেখলাম এই যে আল্লাহ রাসুল বা আল্লাহ পাক বলছেন বর্ক গরুর মধ্যে আল্লাহর বরকত আছে যতই আপনি মারেন গরু শেষ হবে না আর কুকুরের মধ্যে বরকত নাই আপনি যতই জন্ম দিক ওকে দেখা যায় এই জন্য আমাদের উচিত হালাল রুজি হালাল চিন্তা হালাল বর্ক আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমার যোগ্যতা কি আপনি চট করে আকাশে উঠবেন এটা হবে না আপনি আপনার কপালে যেটা আছে আপনার কর্ম সেখানে নিয়ে যাবে আপনি চেষ্টা করে যাওয়ার চেষ্টা করেন না আপনি যখনই ওভারটেক করবেন আপনি হাসবেন না এবং আপনি যখন হাফসাপ করে যাবেন তখন আপনাকে তোলার কিন্তু লোক বাংলাদেশে আর নেই তখন বলবে কি আপনার আপনার বোনই আপনার ভাই বলবে এ লোভ হচ্ছে আর ডেভেলপ করলে কবি যাই খুব বুদ্ধিমান ছিল আমাকে একই লোক একই ব্যক্তি কিন্তু দুই রকম তথ্য দিবে আপনাকে আপনি কোন জায়গায় ব্যর্থতা হয়ে গেলে আপনি আপনার বাড়িতে ঠিক মতো ঘুমাতে পারবেন না আপনার মা বলবে বোন বলবে বউ বলবে তুই আমাকে শেষ করলো তুই আমাকে সর্বনাশ এটা সেটা ঠিক ওই লোকই যখন ডেভেলপ করে করছে আমাদের মধ্যে একটাই বুদ্ধিমান ছিল এই ছেলের কারণে আমাদের একই 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 মুখ থেকে কিন্তু এক দুই রকম কথা বানায় অতএব আপনার নিজের জীবনের প্রতি নিজের চিন্তা ভাবনা ভালো সঙ্গ ভালো সঙ্গ কিন্তু মানুষের দরকার আপনি যদি কোনো একা থাকেন তাও ভালো শূন্য গোয়ালে দুষ্ট করেছে শূন্য গোয়াল ভালো